வெல்கம் ஐகே இன்ஜினியரிங் அகாடமி இப்ப நம்ம செகண்ட் யூனிட்ல ஏற்கனவே क्वेश्चन டிஸ்கஷன் பார்த்தோம்ல நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन ஃபீல்ட் அசிஸ்டன்ட்க்கு சோ நம்ம அத அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடலாம் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन இன் எ பியூர்லி கெபாசிட்டிவ் सर्किट தி கரண்ட் என்னமா கேக்குறாங்க ஒரு முழுமையான கெபாசிட்டிவ் सर्किटல மின்னோட்டம் எப்படி இருக்கும்னு கேக்குறாங்க ஓகேவா சோ நம்ம ஒண்ணு படிக்கும் போதே என்னமா எப்போதுமே அடுத்து ரிலேட்டான மத்த மத்த ஒன் வேர்டு நம்ம கம்பைன் பண்ணி படிச்சிட்டா தான் एग्जाम வந்து ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருக்கும் ஓகேவா சோ ஒரு டாபிக் பாத்துட்டோம்னா அந்த டாபிக்ல இருந்து நம்ம எவ்ளோ முடியும் டெப்டா ஒன் வேர்ட் பார்த்தோம் அப்படினா அந்த டாபிக்ல நமக்கு கிளியரா இருக்கும்னு அர்த்தம் ஓகேவா சோ நமக்கு இதுல பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ் இருக்கு பியூர்லி இன்டக்டிவ் सर्किट இருக்கு பியூர்லி கெபாசிட்டிவ் सर्किट இருக்கு இந்த மூணு सर्किटலயே கரண்ட் வோல்டேஜோட ரிலேஷன்ஷிப்ப கண்டிப்பா பார்த்துக்கணும் ஓகேவா சோ பியூர்லி கெபாசிட்டிவ் सर्किट னு சொல்லும்போது கரண்ட் வந்து வோல்டேஜ்க்கு எப்படி இருக்கும் அப்படினா லீடிங்ல இருக்கும் ஓகேவா கரண்ட் வந்து வோல்டேஜ்க்கு லீடிங்ல இருக்கும் பை எவ்ளோ டிகிரிமா 90 டிகிரி வந்து கரண்ட் வந்து வோல்டேஜ்க்கு லீடிங்ல இருக்கும் ஓகேவா அப்ப பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ் सर्किट எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் ரெசிஸ்டிவ் सर्किटல என்ன இருக்குமா கரண்ட் வோல்டேஜோ இன் ஃபேஸ் அதல பவர் ஃபேக்டர் என்னவா இருக்குமா யூனிட்டியா இருக்கும் ஓகேவா அதே பியூர்லி இன்டக்டிவ் सर्किट னு எடுத்துட்டோம்னு சொல்லுங்க இன்டக்டிவ் सर्किटல எப்படி இருக்கும் கரண்ட் வோல்டேஜ்க்கு லாகிங்ல இருக்கும் ஓகேவா கரண்ட் எப்படி இருக்கும் வோல்டேஜ்க்கு லாகிங்ல இருக்கும் எவ்ளோ டிகிரிமா 90 டிகிரி லாகிங்ல இருக்கும் ஓகேவா சோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கிய எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா சோ பியூர்லி கெபாசிட்டிவ் सर्किटல எப்படி இருக்குமா கரண்ட் லீடிங்ல கரண்ட் வந்து எப்படிமா வோல்டேஜ் விட லீடிங்ல இருக்கும் எவ்ளோ டிகிரி 90 டிகிரி ஓகேவா பியூர்லி இன்டக்டிவ் सर्किटக்கு கரண்ட் வோல்டேஜ் விட லாகிங்ல இருக்கும் 90 டிகிரி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन தி இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் a சீரிஸ் ஆர்எல் सर्किट இஸ் என்ன கேக்குறாங்கமா ஒரு தொடர் ஆர்எல் சுற்றில் இம்பிடன்ஸ் எவ்வாறு அளிக்கப்படுகிறது என்னமா சொல்றோம் அதாவது ஒரு இம்பிடன்ஸ் வந்து ஆர் எல் சர்க்கியூட்ல என்ன கேக்குறாங்க ஓகேவா ஆர் எல் சர்க்கியூட்ல இம்பிடன்ஸ் சொல்லும் போது ரூட் ஆஃப் என்னமா ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் ஓகேவா இதே இது நமக்கு ஆர் எல் சர்க்கியூட்ல இம்பிடன்ஸ் கேட்டா இந்த இது ஓகேவா அதே நமக்கு ஆர் சி சர்க்கியூட்ல கேட்டா என்ன எப்படிமா நம்ம சொல்லுவோம் ஆர் சி சர்க்கியூட்ல இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் R square plus X C square. Okay, wow. So, what do we say here? We say inductive capacitance. Okay, wow. What do we say here? We say inductive reactance. Okay, wow. We say inductive reactance. We say inductive capacitive reactance. We say inductive reactance. Okay, wow. சோ நமக்கு இது தெரியணுமா ஓகேவா இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸா இல்லனா வந்து கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸா நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா இங்க வந்து என்னது அதாவது நம்மளோட ஆர் எல் सर्किटனா எல் னா இன்டக்டன்ஸ் ஓகேவா சோ இங்க வந்து நமக்கு இம்பிடன்ஸ் கேட்டாங்க அப்படினா ஆர் எல் सर्किटல இம்பிடன்ஸ் கேட்டாங்க அப்படினா இஸ் எட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என்னமா ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் ஸ்கொயர் இதே வந்து நமக்கு ஆர் சி सर्किटல கேட்டாங்க அப்படினா இஸ் எட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் சி ஸ்கொயர் ஓகேவா மா சோ xl xc னா நமக்கு தெரியும் தானமா xl xc னா என்னமா xl னா என்னது xl னா ஆ xl னா என்னமா xl னா இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அதே xc னா என்னமா கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் இது நமக்கு தெரியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन என்னமா சோ நம்ம பார்த்ததா வந்திருக்கா அதாவது இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் a சீரிஸ் ஆர் சி सर्किट கேக்குறாங்க எங்க சொல்லுமா இப்போ தான பார்த்தோம் சீரிஸ் ஆர் சி सर्किटல இம்பிடன்ஸ் என்னது z x √ ரூட் ஆஃப் r² x c² ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி இருக்க ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணுமா ஓகேவா ஏனா இதுல வந்து ப்ராப்ளம் கூட கேக்கலாம் ஓகேவா r கொடுத்துட்டு z ோட வேல்யூ கேக்கலாம் இல்லனா வந்து இப்படியே வந்து डायरेक्ट क्वेश्चनனா சீரிஸ் ஆர் சி सर्किटோட இம்பிடன்ஸ் சொல்லுங்கனு சொல்லிட்டு நம்ம குழப்பற மாதிரி என்ன கேக்கலாமா root of r square plus xl square r plus x c r minus x c நம்ம கேக்கலாம் ஓகேவா சோ நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா எப்படி வந்து சீரிஸ் r c सर्किटல இம்பிடன்ஸ் எப்படி கொடுப்போம் இதே வந்து r l सर्किटல எப்படி இம்பிடன்ஸ் கொடுப்போம் தெரியணும் ஓகேவா அப்ப நம்ம கேட்டா சொல்லிடுவோம்லமா சீரிஸ் r c सर्किटன்னு சொல்லும்போது r c னு சொன்னாலே என்னதுமா நமக்கு r square plus root of r square plus x c square ஓகேவா அதே இங்க l வந்துச்சு r l னு வந்துச்சுனா என்ன பண்ண நமக்கு root of r square plus x l square ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தி இம்பிடன்ஸ் இதான் கேட்டாங்களமா நான் தி இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் a சீரிஸ் r l c सर्किट ஓகேவா மொத என்ன பார்த்தோம் r l सर्किटோட இம்பிடன்ஸ் பார்த்தோம் r c सर्किटோட இம்பிடன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ r l c
அப்படினா z is equal to என்ன மாறும் top r square plus xl minus xc the whole square okay va nalla therinjikonga okay va root of r square plus xl minus xc the whole square next question a resonance in a series rlc circuit the condition is enna ma sonnanga resonance condition la okay va rlc circuit series rlc circuit la resonance la enna condition nu kekkaranga namak theriyum resonance la enna condition ma xl x ni eppadi irukku equal a irukum okay va in the time la namak eppadi irukuma power factor resonance condition la power factor unity a irukum okay va ena idu or resistive load mari da idu vandha enna va pannum behave pannum okay va idala extra va idha pathi namak theriyum okay va so resonance condition la idu resistive load mari irukum power factor unity a irukum xl vandu x ki equal a irukum okay va next question the power factor of a purely resistive circuit is purely resistive circuit oda power factor enna nu kekkaranga purely resistive circuit oda power factor enna ma unity 1 okay va next the power factor of a purely inductive or purely capacitive circuit is idhe purely inductive oh la purely capacitive circuit irukku na adoda power factor enna appadina power factor enna ma purely inductive purely capacitive ku zero the unit of inductance is inductance oda unit namak theriyum thane ma you inductance oda unit enna ma henry the unit of capacitance is capacitance oda unit enna ma farad la thane namak solluvom capacitance next in an rlc circuit the phase angle depends on enna ma solranga or rlc circuit la undu फेस एंगल रखो पतिंग ला आदि ये दर डिपेंड पनी ये रखने के लिए ओके वा सो आरएलसी सर्किट ला फेस एंगल तो ये दर पोरते ये रखा बी ना नम लोड है इंडक्टिव रिएक्टेंस यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस यू पोरते रखे आदा आदि एक्सेल यू एक्सी यू पोरते रखे इन्हें तो नमक फेस एंगल रखने ये दर ड नेक्स्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस विद एना मा சொல்றாங்க इंडक्टिव रिएक्टेंस ना एनेदे नमकु x l ला मा इंडक्टिव रिएक्टेंस ना अबडीना एनेदे नमकु 2 पाई f l அப்ப इंडक्टिव रिएक्टेंस எப்ப இன்கிரீஸ் ஆகும் frequency அதிகமானா इंडक्टिव रिएक्टेंस என்ன ஆகும் அதிகமாகும் ஓகேவா இதே இது நமக்கு क्वेश्चनல इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस विद னு கேட்டாங்க என்ன அர்த்தம் இப்ப इंडक्टिव रिएक्टेंस எப்ப குறையும் frequency குறைஞ்சதுனா x l ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுமா குறையும் சோ நமக்கு இங்க நமக்கு இது தெரிஞ்சாலா முடியும் ஓகேவா x l ன்றது डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई f l னு நமக்கு தெரியும் ஓகேவா डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी னு நமக்கு தெரியும் x l ஓகேவா फ्रीक्वेंसी அதிகமானாலோ கம்மியானாலோ x l என்ன ஆகுமா அதிகமாகும் கம்மியாகும் ஓகேவா அதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் x l 2 பை f l னு தெரியும் ஓகேவா சோ இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் x l னு சொல்லுவோம் x l is given by 2 பை f l ஓகேவா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் டிகிரீசஸ் வித் என்ன மாத்திக்கறாங்க கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் x c ஓகேவா x c க்கு என்னதுமா 1 பை 2 பை f c ஓகேவா இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் னு சொல்லும்போது x l ன்றது 2 பை f l ஆனா x c ன்றது 1 பை 2 பை f c இப்போ இந்த இடத்துல கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் குறையும் அப்படினா frequency என்ன ஆகுமா எப்ப குறையும் கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் frequency அதிகமாகாத கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் குறையும் ஏனா frequency உம் கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு இந்த இடத்துல இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனலா இருக்கு ஓகேவா அங்க நமக்கு இன்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் உம் frequency உம் डायरेक्टली ப்ரோபோர்ஷனலா இருந்துச்சு அப்ப frequency அதிகமானா x l உம் அதிகமாகுது frequency கம்மியானா x l உம் கம்மியாகுது இங்க ஒன்னிக்கு இன்னொரு என்னவா இருக்கு அப்படினா இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனலா இருக்கு ஓகேவா அப்ப x c அதிகமானா f என்ன ஆகுமா f அதிகமாயிடுச்சுனா x c குறையும் இதே f குறைஞ்சதுனா x c என்ன ஆகுமா அதிகமாகும் ஓகேவா அப்ப நம்ம क्वेश्चन என்ன கேக்குறாங்க கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் வந்து எப்ப வந்து குறையுது குறையுது அப்படினா எதனால குறையுது ஓகேவா சோ கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் குறையுதுனா எது அதிகமாகுதுன்னு கேக்குறாங்க ஓகேவா சோ கெபாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் குறையுதுனா frequency அதிகமாகுது சோ இன்கிரீஸ் இன் frequency ஓகேவா சோ நமக்கு இங்க x c ஓடுது என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நமக்கு அத ரிலேட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியுமா ஓகேவா சோ x l x c நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்கமா x l ன்றது 2 பை f l x c ன்றது 1 பை 2 பை f c ஓகேவா சோ f அதிகமாச்சுனா x c என்ன ஆகுமா குறையும் f குறைஞ்சிச்சுனா x c என்ன ஆகுமா அதிகமாகும் ஓகேவா 